Sexsex-information. Sir Bishop o mga apaw ng Marasaki. CPIO. Una, siksik, umaapaw! Okay, magandang hapon Cagayan. Narito na naman muli tayo ang Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng kagayan, mga bagong diskobreng bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong kaigandang alamin. So ngayong hapon is, babatiin muna natin sila. Magbabati muna tayo, sir. Binabati ko muna si Sir Mike uh, dahil sa birthday namin dalawa kahapon. So yun po yun. And then, Sumunod is congrats sa mga nanalo sa palaro sa library kahapon dun sa paggunita namin ng 7th founding anniversary ng CPLRC which is marami ring nanalo doon sa aming pakulo kahapon. May mga nanalo ng 100 pesos load at saka flash drives. Yun ay lahat ay courtesy ng ating publisher. So, abangan ninyo muli kung ano yung mga kaganapan o mga palaro o pakulo na gagawin namin sa CPLRC. So, baka next week magbibigay kami ulit ng pakulo. And then at ngayong hapon na to uh, bilang pagpapatuloy sa ano tawag dito bilang pagpapatuloy sa kapan, uh, kapanayan ni uh, kapanayam si Sir James pat si Sir James ng USN so ating itutuloy yung kanyang 14 piece of becoming a best parent in the 21st century which is nung first uh, first second episode niya is na discuss niya na po yung 7 7 piece ngayon atin namang itutuloy yung 7 piece pang natitira. So, take it away, Sir James. Okay. So, uh, maraming salamat, uh, Alfred. Yes, sir. At uh, binabati ko ngayon ni Mike Quinto, no? ang QLRC Director, sa so yung kaarawang ka kahapon. Yes, po. At uh, uh, muli, binabati ko din ang ating mga tagapakinig sa radyo at sa mga nanonood sa FB Live no sa uh, ating uh, CPIO FB Live. Yes, so uh, hindi ko na patagalin dahil pito pa ang aking ibabahagi sa hapon na to yung 14 piece of uh, becoming a good parent in the 21st century. At uh, kasama ng Alfred sa yes, mundo ng knowledge management sa library uh, gusto kong tawagin dahil bilang VP for Academics ang library ay nasa aking supervision. At uh, alam ko kung at ano importante ang Silid Aklatan o library sa pag-aaral ng mga bata at para sa lahat na nais uh, patuto sa uh, tinatawag nating lifelong learning na lahat yes, dapat uh, hanggang tumanda ay dapat uh, mag-aral at mag-aral at mag-aral. At, at tulad lagi ng sinasabi ko, sa mga nakaraang episode, nasabi ko, kailangan magbasa, ng magbasa, makinig at makinig upang matuto ang lahat. So, yes, akin nang ituloy ang aking 14 days na uh, maalala ng mga ating tagapakinig o yung mga hindi pa nakarinig sa akin, natapos ko na yung pito at muli ko lang balikan yung pito na yon Ang una, prayer and worship. Yes, number two, purpose of the family. Mm-hmm. Number three, setting of priorities. Number four, participation of every member of the family. Number five is presence in the family. Every parent is uh, supposed to be present instead of being absent in all the affairs of the children. Yes, sir. Kailangan din yung patience or yung pasensya. Kailangan din yung perseverance in faith in hope and in love. And uh, itutuloy ko na ang ikawalong P at uh, ito ay ang proactivity. So bilang mga magulang, kailangan dapat nating uh, pagplanuhan pa kung ano yung gagawin natin sa mga susunod na buwan, susunod na araw o susunod na taon. Ito ay parte ng family 
planning, no? Planning for activities. I'm not referring to planning for children, no? Yes. But planning of the family in terms of what we should be doing in the next days, in the next few months, or even in the next year. Uh, kasamang Alfred, ikukwento yes, ko lang na kada summer o kada Holy Week, lumalabas ang aking pamilya sa iba't ibang bahagi ng bansa wow. upang uh, mag-celebrate at mag-reflect. No? Yan ay pinaplano namin. No? Kanya lang, noong 2019, naabutan tayo ng uh, DC ng ating COVID. No? Yes, sir. No, hanggang ngayon, hindi ko nakikita na pwedeng lalabas ng malayong lugar. Oh, Kaya sa proactivity na sinasabi ko ngayon, maka hanggang sa malapit lang na lugar ang mapupuntahan natin dito sa Cagayan. Mm-hmm. Kasi iyon ay, lagi ko rin sinasabi habang uh, may pagkakataong uh, makapagbakasyon, ang pamilya dapat ay magbabakasyon. Dito sa proactivity, kasamang Alfred, yes, uh, lagi kong sinasabi, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, uh, mga magulang na nakikinig. Pag magplano kayo, sa mga activities na kailangan nyo. Tulad ng paglalaba, no? Eh, ang aking anak na apat na DNAs, yes, kaming eh. lahat, plus yung uh, kaming magulang na anim, wala na kaming katulong. So, lahat ng trabaho sa bahay, may kanya-kanyang uh, assignment. Party, no? Responsibility, so, sir. Pero, ang pagaluto, yeah, Alfred, alam mo yan, no? Yes, eh. Kwento um, ako na si Sir James ay marunong sa kusina, no? At ang tatlong babae, pati ang mami, eh, sila ang nag- naglalaba pagka-weekend or pagkahapon pagkatapos ng opisina. Yan ay pinagpaplanuhan, no? Pinagpaplanuhan ng pamilya para matuto. Sinabi ko nung nakaraang episode, hindi pwedeng nabuhay ang kabataan ng mga millennial ngayon na walang alam. Yes, hindi pwedeng yeah. mag-order ka na lang ng pagkain, kukuha ka ng katulong para matuto ka sa buhay. Ang ating mga anak ay kailangan matuto kailangan din turuan ng mga magulang sa planning, sa mga susunod na gagawin. Pati nga, minsan, na, although sinabi ko, huwag niyong piliin ang kurso ng inyong anak dahil yung anak niyong pipili dapat dyan. No? Yes, sir. Kasi meron yung mga ibang mga magulang, eh, i-dictate kung ano ang uh, gagawin ng kanilang mga anak. Yes, sinabi po. ko yan, very clear, hindi natin pwedeng piliin kung anong gusto ng ating mga anak. Kundi, nandun lang tayo sa background at i-explain lang natin kung ano ang pros and cons. Ano ang, ang magiging positive or negative effect ng kanilang mga desisyon or pagpipili sa buhay. So, yun ang una nating uh, piece yes, sa hapon uh, ito. Yes, sir. Ang, sir. No? So, tuloy ko na para matapos ko yung 14. Yes, na? yes sir. Ang yes, pangatula sir. ay ang privacy. Uh, bibigyan kita mamaya ng chance ang mag-react uh, Alfred towards the end para matapos ko yung 14 piece kasi Sige. sayang yung pagkakataon na to. Sige lang po, sir. So, nalawa ang privacy. Uh, lalo ako dahil tatlo yung dalaga ko ng mga anak. Yung grade uh, grade 10, isang uh, grade 12 at uh, second year college. Yes, sir. Alam kilala mo, ko sila, sir. Sa uh, yung DNA 234 yun, no? May, meron silang kas, uh, sariling kwarto. Pero ang privacy, sabi natin, dahil dalaga sila, eh kahit si kuya, yung DNA 1 ko, may kasariling kwarto. Na kung, kung papasok ka sa kwarto, hindi mo biglang buksan ang door nila. Yes. Dahil, merong privacy, merong kailanong privacy ang ating mga anak. Let us not invade, sinulat ko sa aking libro, let us not invade the kingdoms of our children especially if we really do not have the permission kasi ako nagnanak pa ako sa kwarto nila bago ako papasok mm. because we respect or give that certain kind of freedom to our children so importante pala ang privacy dapat kasi yes. umalay mo biglang nagpapalit pa lang mga anak mo at bigla kang uh, uh, hindi ka nagnak pumasok no? yes, so Uh, let us not put our children and ourselves into a situation na magkahiyaan. Di ba, Alfred? Yes, sir. Tama-tama uh, po. Hmm. So, yung privacy talaga kailangan din nating uh, i-maintain yan. Oh. Okay? Yes. Po, lalo na kapag puro dalaga at mga binata na rin po yung mga anak natin, sir. Kasi marunong yes. na rin po sila mahiyaan. No? Makita yung mga parts din po nila sa kanilang mga physical po. Okay. 
And in fact, ang tandang-tanda ko nga, eh, ang huli is nung uh, ang, sa aking panganay na lalaki, si DNA1, no? alam mo noon, ang huli ko nang nakita siya sa physical ay uh, yung uh, nung uh, he, he was circumcised, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Na yun na yung huli. At ibig sabihin, no? Habang lumalaking ating mga bata, may dapat privacy na yon. May respeto, kumbaga, no? Yes, we expect respect from our children, but we too must also respect the certain kind of privacy sa kanilang buhay. Yes, so, yun yung pangalawang P para sa hapon na to. Ang I pangatlo see. na ikasampo sa aking libro ay ang play. Alam mo, no less than the Pope, no? the head of the Catholic Church, no less than the Pope said, every family must find time to play. Especially during this time that we are all in anxiety, we are all in fear because of COVID-19. Okay. So, ang pamilya dapat magsama-sama to play. So, so ang anong ginagawa namin sa bahay dahil Nag-play. ayoko naman ma-expose ang aking mga anak, ayoko naman mag-jogging kami doon sa riverbank, kunwari ang malapit sa amin, eh, ang dami din mga nag-jogging doon. No? Yes, sir. Ang dami din nag-misbehave minsan <laughs> sa public places. So, Well, ang ginagawa ko na lang dahil nga no less than our pop is telling us that we should define time to play as a family. So, we watch TV together, we sing together. Minsan pinasasayaw nila ako habang sila tumutugtog <laughs> ng mga organs. Nice. No? At uh, ako naman sinasamahan ko sila dahil ako nga naniniwala sa isang pina yan, na a family should also play together. It cannot be all studies, no? Alfred Sobrang mag-aral ng aking mga anak. Ay ako na nga ang namumroblema minsan dahil gabi na nagbabasa pa ng mga yan. At, uh, pero eh, sabi ko sa kanila, no? let's all free ourselves. Dahil dito sa play, dapat kailangan din nating uh, malimutan yung there should be gadget-free hour. Yung wala kang hawak-hawak na cellphone, cellphone. wala kang hawak-hawak na laptop. Yes. Yung magkwentuhan lang. Yung magmiryenda kayo kung anong meron. Yung simple na nasa living room kayo na nagtatawanan lang, nagkukwentuhan. Kaya yan, play. Joke time. Ay, kayo. Yes, diba, Alfred? Yes, sir. Tamang-tama po. At uh, habang uh, nasasabi natin yung play, meron din palang isusunod kong letter P. Ay itong tinatawag nating peace. No? Peace for quiet. Yes. Meron bang time dapat na ang pamilya ay hindi mag-iimikan? Hindi po yon ang ibig kong sabihin, na? Ah, yes. Ang isang pamilya, pagka may peace, walang inggit, walang away, oh. walang gulyawan, yes. o yung nagtataasan ng boses. In fact, ang pinakamataas ko lang na boses ay, mga anak, bumaba na kayo kasi pag nakapagluto na ko ng pagkain, pag tumatawag ako, pero pati yung pagtawag ko, minsan... Si mami nila sinasabi, Dad, malakas ng boses mo. Eh, nasa second floor sila, nasa baba ako. Pag nakaluto na ako, table should be prepared now, food is ready. Ayun, ay bumababa na yung mga bata. Pero ang gusto kong ibahagi sa hapong ito, pagka sinabi mo, may peace in the family, may peace in the parenting, ako ayokong mamamalo ng aking mga anak. Dahil I'm an advocate of peace, I want that if my children, even if they go wrong, they cannot be uh, shouted on, hindi sila pwedeng mabulyawan, masigawan, hindi sila pwedeng mapalo. Because I'm a peace-loving person. Kung nagkamali ang isa, punta lang kami sa kwarto, nakalika, may sasabihin ako sa iyo. O, alika, magdilig tayo ng halaban at habang nagdidilig na, kinakausap ko ng anak ko, na hindi pa siya mapapahiya sa kanyang mga kapatid. Yan yes, ang importante na nating uh, uh, baka alaman, no? Yes, Dapat natin mar- malaman. Marami, yes, sir. Maraming sabihin. mga ways kung paano i-advise yung mga anak natin, sir, niya. Yes. Na hindi kailangang magsigawan, Opo. hindi kailangang ipaalam pa sa iba. Dahil nga, sa psychology, pag napahiya ang bata, hindi na yan mag-open up sa iyo at malamang magagalit na yan sa iyo bilang magulang. Pero pag ang correction ay nagawa mo peacefully, na hindi kailangan mag-belt tulad ng iba. Oo. Alam mo, uh, 
paulit-ulit kong masabi since nung episode ng Monday and Tuesday na ang mga magulang hindi dapat nananakit. Dahil pag gagawin nila ang pananakit na yan, pag lumaki din itong mga anak nila, malamang. Dahil ayon yan sa research, Alfred. Alam mo yan dahil yes. nasa library ka. Nabasa ko sa isang psychology research journal na pag ang bata nakikita niya ang kanyang mga magulang na nananakit, pag laki niya, malamang at halos no ang mga anak na expose sa ganyan sila din yung mga nanay na mangungurot sila din yung mga nanay na manghila ng ng buhok ng kanilang mga babaeng anak so kaya kayo mga magulang na nandiyan na nakikinig kung mangyari nagawa niyo na to no o kung nagawa niyo na to hindi pa huli ang lahat let us all be peace loving parents yes. so yun yung uh, Ayong uh, next na pina na kwan na naibahagi ko. Punta yes, na tayo sa tatlong huli pa. Number 12, pledge to parents. The moment you were given that authority and responsibility by virtue of your marriage. No? Nung kinasal kayo, nung kayo'y uh, nanalangin sa Panginoon sa ritual ng uh, kasalan, ay dapat pakaalalahanan at uh, balik-balikan yung uh, yung uh, araw na yon na kayo na nanghalangin sa Diyos at uh, nagsabi sa Panginoon na magkakaroon kayo ng anak and you're going to make them Christian children. And the pledge to parents that I am telling or discussing here is simple. That God has given us children as gifts. Nasa Book of Psalms yan. Sabi ng ating Biblia sa Book of Psalms, children are gifts. Kung yes. gift din yan, di ba pag may nagbibigay sa'yo ng regalo, hindi mo pwedeng ibigay sa iba yan, no? Maliban na lang dun sa mga hindi alam ang etiquette sa pag-gift giving. Pag binigay sa'yo, mahalit mo yan. Correct. Pag binigay sa'yo, you keep it, treasure it. And just like our children, the Lord has given us children because we need to cherish, to treasure, and to love our children. Yes, Anong masasabi sir. mo doon na kasamang Alfred? Uh, tamang-tama po sir kasi tawag dito, uh, ako nga din po nagsisimula pa lang din sa family ko, meron pa lang akong isang one year old na baby. So at least now sa conversation natin sir at sa mga takapakinig natin, Uh, sa mga bagong tatay o mga magagong magulang at least alam na nila kung paano i-value yung mga anak nila Okay So, dalian-dalian ko pa ng konti dahil madalawa pa akong letter P uh, Alfred yes, uh, yung, yung pang-13 ay parenting communication Now, Ito ang pinakasentro ng, uh, ng uh, mensahe ko sa hapong ito Kasi ang communication forms part of a united family in the name of the Lord and in the name of the law of nature. No? So by reasons, we're telling a family has to be good communicator within and outside of the family. And the best time by which this parenting communication is simple. Over dinner, for example, when we are together, and I also shared this last time, that the longest of all meals in my family is dinner because during dinner we're not rushing mm-hmm. we can only listen to the experiences of our children when there is open communication there is always an allowance for children to open up their lives and will not be hiding anything even their personal lives i tell you i want that i have three girls the two others they're being courted but I welcome the persons courting them instead of them being courted outside of the house. Now, why is that? Because I want as a parent, hindi ko minamadali. Dahil sinasabi ko sa aking mga anak, ang pagkakasal ay isang malaking desisyon. Ang pagpapakasal ay isang malaking desisyon na hindi pwedeng bigla-biglahin. So nakita nila sa aming uh, pamumuhay bilang mag-asawa, kinasala ko at age 29 at si Mrs. ay 23 noon, no? 29 and 23. So my six years gap kami. Pero pinapakita namin sa aming mga anak, no? 
na in terms of communication, children can open up anything. Love life, minsan biglang may dumating na flowers or roses, dad, galing kay ganito. They open up because communication is really open. And that is why a good family must really be sharing not only their joys, but even their pains. O bakit ka galit, anak? Ano yan? O bakit ka nakasimangot? Because we must know. And one of the important lessons I will leave for this afternoon to all my listeners. When we talk, si Kagamin, wrong. Mumnakong, I am affected but what is, by what is happening to you. No, no nabagsak ti anak mo, kamo igabagahan kagamit nagbasbasa eh. Nak, I feel bad that you fail. Yung I feel bad, you involve yourself yes. Yes. because you may have failed. Pati ikaw, baka nagkulang ka din ng pag-follow up sa anak mo kaya bumagsak siya sa isang Correct. subject. Correct. Yes. So, kung bumagsak, sinabi ko kanina, well, if you are patient, if you are persevering, do not wait for your children to fall. Mm-hmm. You have to leave your children when you when they fail. Yan ang isang uh, bagong mensahe. Yung ibang mga magulang, bumagsak na ang anak nila, mas lalo pa nilang pinapabagsak. Sino bang tutulong sa kanila? Kundi ang nagmamahal. At, at yun ay dapat ang kanilang mga magulang. Kasamang Alfred. Yes, sir. At ang uh, huli na letter P ay parenting by example. So, lahat tayo, kung gusto nating uh, magiging uh, maganda ang ating pamilya at ang ating mga anak ay magkakaroon din ng mga magandang pamilya o maging Christian din ang kanilang pamilya sa susunod yes, na henerasyon, kailangan we set ourselves as example to our children. Alfred, matandaan mo siguro nung nandito ka pa sa St. Louis. Yes, sir. Pag nagkwento ako o nagsasalita ako sa mga seminar, nasasabi ko na na all those years, hindi ko inaaway ang aking asawa. Alam yan ni Ma'am Lani kahit tanungin niyo siya. Yes, sir. Yes, mas, yeah. mas paling siya pang magsabi minsan nagtatampo at uh, mag-umpisa ng away pero hindi ako nang away. No? So kung uh, hindi na ako umimik, alam na niya yan. No? So, hindi ko inaaway dahil nga sabi ko, kung nakikita ng aming anak na minsan yung isang yung panganalawa kong anak Alfred naki-join siya dito nung elementary pa lang ng uh, uh, smart uh, lady wonder or baby wonder girl and wonder boy no ang tanong sa kanya doon sa wonder girl question na binigay sa kanya eh kunwari nag-aaway ang iyong mga magulang anong gagawin mo alam mo sinagot ni Diane nung DNA to Yes, Hindi po nag-aaway ang aking mga magulang because they don't see us really quarrel. Para abnormal siguro sabi ng iba, <laughs> hindi ko inaaway ang aking asawa, Alfred, no? Yes, sir. At magandang yung seminar dito ito dahil nag-umpita ka din lang, no? Yes po. Ano mo, ang ba- babaeng minamahal, mamahalin ka ng todo-todo din. Kaya sabi ko, wala akong makuha kung aawayin ko asawa ko, no? So, yun ba sir, eh, Andres de Saya ka sir? Definitely not. Okay. Now, kung susundan mo asawa mo, may masama ba? Kung anong sabi niya, dad, maaga kang uwi ngayon. Dahil ikakabuti ng pamilya mo na maaga kang uwi. No? Okay. Hindi naman yung mamismong social life, no? Because there will always be a time for everything. Planuhin mo lang yan ng maayos. Damn. And so, mga kakapakinig natin na uh, sana yung 14 piece na binigay ko ngayong uh, hapon sa pangatlong pagkakataon ay uh, um, maipas sa puso ninyo, magamit nyo sa araw-araw. Uh, kasamang Alfred, yes, sir. Uh, maka- meron ka ng katanungan dahil alam kong hanggang 2.30 lamang tayo. No? <laughs> yes po, <laughs> nag-overtime lang tayo 5 minutes sir. <laughs> okay, so, okay. So, yun nga po sir. So, wala namang katanungan, malinaw ang lahat ng iyong pagkakasabi about dyan sa 14 best practices na bika- becoming a parent in this 21st century, sir nga no. So, kaming mga, kaming mga, ako na host din mismo, marami akong natutunan, mas lalo na rin sa mga, na mga parents na nakikinig pa na sabi mo nga, hindi pa huli ang lahat kung, kung sakaling nagbibigay nga sila ng kamay o mabigat na kamay sa kanilang mga, mag, mga per sa mga kanilang mga anak, sir no. 
uh, at mm-hmm. least meron pang way of correcting their se- yung sali- sarili nila bilang magulang and then meron din way dun para sa mga uh, anak na nakikinig din how to correct their self din marami so ang dami pa hindi pa naman huli ang lahat nga sabi mo nga sir no hindi pa lo- mm-hmm. huli ang lahat para magbago ang pagkikitungo sa loob ng family kasi ang foundation pa rin ng family yun nga sabi mo sir itong uh, napagandang alimbawa nga nitong 14 piece mo sir eh, na explain na lahat kung ano ba talaga ang uh, perfect family view dito sa 14 piece mo sir mm-hmm. so yun nga habang nakikinig din ako sa iyo sir ang dami kong natutunan as nagii-start na magiging nagii-start nga na isang fa- na pamilya din na bilang, bilang isang tatay and then doon din sa mga tagapakinig natin na nagii-start din o magbabalak na maging magulang in the future. So, napakagandang uh, mapagagandang experience na to galing sa iyo, sir. Kasi nga no, uh, nakikita namin yung gaano kasaya din yung family mo na naibabahagi mo through your experience. Kasi nga nakikita namin yung yung ka, yung talagang kahalagahan ng buo ang pamilya kasi alam naman natin ngayon, sir, na lagi Balita dito, balita doon, chismis dito, chismis doon na naghiwalay si ganito tapos kawawa ang mga batang na iiwan. Mm-hmm. Yun nga po sir, no? So, bilang pagtatapos sir, si nag-overtime na tayo, ma- magpapasalamat kami sa inyo sir dahil pina-unlock nyo yung pag, uh, pag-invite namin sa inyo dito bilang, uh, bilang parte nitong kag- kay gandang alamin ng library na dito nga sa paggunita nitong Uh, February as uh, month of parenting yo kaya nga ikaw yung taong talagang sakto dito sa topic na to sir so maraming salamat at uh, tawag dito at uh, pinaunlakan niyo yung aming pag-iimbita mula sa yo sir so maraming salamat muli sir James Pataguan ng University of St. Louis the Vice President of Academics uh, muli sir maraming maraming salamat at uh, marami talaga kaming natutunan uh, abot abot Uh, abot-abot po yung uh, natutunan namin sa inyo, sir. So, mm-hmm. bilang so, panghuli, sir, kung may gusto... Lang ako, Fred, sir, b- lang. Kung yeah. bilang panghuli, sir, kung may gusto ka pang batiin, bumati ka na po, sir, habang bago tayo mag- mag- mag-exit. Okay. So, tama yan, uh, Alfred. Uh, 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 please invite me once again. Uh, yes, sir. It will be, it will be in probably in another topic because we can talk anything under the sun. No? I always welcome uh, interviews like this. Uh, but uh, again, I'd like to say thank you also to PLRC, through Mike and you, yes, and sir. thank the provincial government of Cagayan no? for coming up with programs like this, no? exclusive in the CPIO platform. Opo. And uh, extend our uh, greetings to the official dam of the government of Cagayan, to Governor uh, Mamba and uh, officials. And uh, well, uh, I've always been uh, supportive of the provincial government. Uh, I, well, I was invited one time by the office uh, of the governor to talk to the employees, and uh, I talk about uh, how it is, no? to be a committed um, employee and yes, uh, there are many things I can still share further uh, but uh, let it be that uh, I'll greet uh, my staff here the offices of VP for academics and did you know that even my godparents from other countries messaged me and they said I enjoy uh, watching or listening to you Nakong in Ilocano so uh, Again, uh, with that, uh, congratulations PLRC for always being proactive, no? Thank uh, you, sir. Just like uh, USL in terms of different activities. So again, God bless you all and to all our viewers, be good parents. And yes, to our children, po. be good children to your parents. Thank, Thank you, you, sir James. So, thank you. Maraming salamat po. At bilang pagtatapos po ng, 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 ng ating segment ngayon ng Kay Gandang Alamin, Muli ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng kagayan, mga bagong kalaman, mga pangyayari at mga bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong kay gandang alamin. Adios, maraming salamat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. 
Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama natin. Maya angat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas.